കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ആണ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിയിൽ രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നാൽ അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ആ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ പല മെത്തേഡ്സ് ആയിട്ട് തിരിച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൽ എച്ച് എല്ലും സോറി എൽ എച്ച് ഡിയും അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവും ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് എങ്ങനെയാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എ മൈനസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ബൈ മൈനസ് എച്ച് അതുപോലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവോ ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എ ബൈ എച്ച് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ടു ബി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ എൽ എച്ച് ഡി ആൻഡ് ആർ എച്ച് ഡി ഷുഡ് എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആർ ഈക്വൽ അതായത് എൽ എച്ച് ഡിയും ആർ എച്ച് ഡിയും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം എൽ എച്ച് ഡി ആർ എച്ച് ഡി ഈക്വൽ ആവുകയും ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പല രീതിയിൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഓരോ മെത്തേഡ്സുകളായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ബേസിക് മെത്തേഡാണ് ആ ബേസിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൾ ടു കോസ് എക്സ് കോസ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താലോ വൺ ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ സീറോ ആണ് എക്സ് റേസ് ടു എന്നിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എൻ ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അതുപോലെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് ആക്കി ഡെറിവേറ്റീവ് ആക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ അന്ന് പഠിച്ചിരുന്ന സം റൂള് കോഷൻ റൂള് പ്രോഡക്റ്റ് റൂള് ഇതും ഇതും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക പഠിക്കുക ഇനി ഞാൻ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിലേക്ക് പോവുക സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് തുടങ്ങിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ പോർഷൻസ് അത് ചെയിൻ റൂളാണ് ചെയിൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓ ഫംഗ്ഷൻ റൂൾ അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇരിക്കുക അത്തരം റൂളുകളെയാണ് ചെയിൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് സൈൻ എക്സ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇവിടെ സൈൻ എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് വരിക അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നു ഇത്തരം റൂളുകളെ ഫംഗ്ഷൻ ഓ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വൈ ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല അത്തരം ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത മെത്തേഡ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഇപ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിനെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി ടേംസ് ഇപ്പോൾ ഈ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ടു എക്സ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എക്സിന് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് 
ഹയർ ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ വരും ആ ഫംഗ്ഷനെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ വരും ഇങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് ഹയർ ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഈഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഈഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് ഷോ ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു വൺ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് ഷോ ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ഈസ് ഇറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു വൺ ജസ്റ്റിഫൈ അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതാണ് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് എങ്കിലും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ എളുപ്പമാർഗം മാത്രം ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരികയാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഭാഗം നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നോക്കി അവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വണ്ണാണ് ആ വണ്ണിനെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി വണ്ണിനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു വൺ അതായത് വണ്ണിൻ്റെ ഗ്രേറ്റർ സൈഡിൽ അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആണ് വണ്ണിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആണ് വണ്ണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ ഫംഗ്ഷൻ വൺ മൈനസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ വൺ നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് വണ്ണിൽ അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ വരുന്നത് വൺ മൈനസ് എക്സ് ഇവിടെ വൺ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ഇവിടെ നോക്കി കൊടുത്തു നോക്കി അവിടെ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ഇവിടെ വൺ സ്ക്വയർ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ അപ്പോൾ സീറോ ആണെങ്കിൽ എൽ എച്ച് എല്ലും ആർ എച്ച് എല്ലും എഫ് ഒ ഫണ്ണും സീറോ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഷോ ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുകയാണ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എ മൈനസ് എച്ച് ബൈ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ബൈ മൈനസ് എച്ച് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫോമുല ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എ മൈനസ് എച്ച് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓഫ് വൺ മൈനസ് എച്ച് എഫ് ഓഫ് വൺ ബൈ മൈനസ് എച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ വൺ മൈനസ് എച്ച് വണ്ണിൻ്റെ മൈനസ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ഇവിടെ എന്താ എച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ മൈനസ് എച്ച് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് മൈനസ് എഫ് ഓ ഫൺ ഇതിലും എഫ് ഓ ഫൺ കൊടുക്കണം അതായത് വൺ മൈനസ് വൺ കൊടുത്തു ബൈ മൈനസ് എച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വരുന്നത് അതായത് വൺ മൈനസ് സോറി ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ വൺ മൈനസ് മൈനസ് ഇവിടെ വന്നു പ്ലസ് എച്ച് വന്നു ഇവിടെ സീറോ ആയി മാറി മൈനസ് എച്ച് ഇതും ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി എച്ച് ബൈ എച്ച് ആൻസർ മൈനസ് വൺ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് വൺ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് കാണേണ്ടത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് അതായത് എന്താണ് റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ബൈ എച്ച് എന്നാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇനി നമുക്ക് എന്താ റൈറ്റ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓ
1 plus h square plus 2h minus 1 is 0 i 1 minus 1 by h here limit h tends to 0 this is the limit h tends to 0 h outside h plus 2 by h here is the limit h tends to 0 h here is 0 answer here is 2 then we have to do the left hand derivative and right hand derivative. The answer is random different. If you have minus 1, now you have 2. If you have random different, then we can't differentiate this function. Second method is chain rule. Chain rule is the same as one function is the same as one function. Then we can say chain rule. For example, y equal to root of sin x cube. Root into ulil sin x cube berenu. Pena sin into ulil x cube berenu. Apa itu? Oru function to ulil matter function. Adin to ulil matter function. Ingin apa itu? Nada role ni, ana chain rule anu beri nada. Adu chain, nama kum basic formula dy by dx that is equal to dy by du into du by dx. Ini adalah nama kum ini basic formula. Ini nama kum ingin apa ini problem chain ni nada nongka. First, dy by dx that is equal to d by dx of. This is differentiate. Root x is differentiate. This is differentiate. This is d by dx of. Root is equal to d by dx of. This is differentiate. 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 Pada multiplication dah simple itu, pada multiplication dah simple itu. Ini d by dx of, pada sin x ni kan? Yang x ni satu pada ini dah kita kena x cube bar. Ini nama kita root x ni differentiate ya. One by two root of sin x cube. Ini pada sin x cube ni differentiate ya. Ada itu cos x cube. Ini, nama kita x cube ini differentiate ya, 3x square. Ada itu cos x cube into 3x square divided by 2 root of sin x cube. Ini adalah equation answer. Chain rule ini adalah direct type question, so mana ada korawan beri anda. Enggak lah, nama kita ada question lagi nak kah? Ada itu y equal to e raised to 2x plus log x. Udah, nama lagi ni aja ya. dy by dx equal to d by dx of e raised to 2x plus log x into d by dx of 2x plus log x. Udah, nama lagi ni separate itu e raised to x sendu parah ini orang function. Pini x ini ada x selalu actually kita dah kena ini 2x plus log x sendu parah ini function. Adanya minimum pertiga mana itu differentiate ya na. Apa e raised to x ni yang ini yang cian na e raised to x ni ada derivative e raised to x tu ni ya na. Apa ini mana e raised to 2x plus log x ni ada. Ini into ini mana 2x ni ada derivative ini mana sum rule lah na anda kena. Sum rule. Apa ini mana 2x ni ada derivative 2 plus log x ni ada derivative 1 by x. Nah, ini adalah ini dia answer. Ini implicit function le, macam tu juga sini nak. Ini ada x y equal to tan x y. Prove that dy by dx equal to minus y by x. Ini ada product rule. Ini ni tulis mana ni? Kita ada tan of, yang tu baran ni kita chain rule. Pini tan of x y le x y yang tu baran product rule. Apa ini ada chain rule, product rule, macam langgur je cerita, implicit tu langgur je cerita. Tapi ni kita sini le mana ni kita ada. अपने इधर ने आधे नमक का प्रोडक्ट रूल ल x into d by dx of y plus y into d by dx of x इंदर ने प्रोडक्ट रूल बराबर इंदर d by dx of u v इन्हाल u v into d v by dx plus v into d u by dx इधर ने प्रोडक्ट रूल पर तो पहले नमक प्रोडक्ट रूल बराबर अप्लाई चाहिए तो अंदर d by dx of tan of xy इवड़ा x into 
y differentiate dal namukku kittunathu dy by dx thaniyana appo dy by dx plus y into x ne differentiate dal namukku kittunathu 1 aanu appo into 1 that is equal to d by dx of tan tan ne cheyal namukku kittunathu c x square tan x nalladhe x y ne eldi ini ivada nammal ide polathe product ullu veendum nammal cheyanam അപ്പം എക്സിനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക എക്സ് ഇൻ ടു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് വൈ എ ചെ വൈ ഇൻ ടു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് കൂടെ വീണ്ടും കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എക്സ് ഇൻ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൾ ടു ഇനി ഇതിന് സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് വൈ എന്നും ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എക്സ് ഇൻ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻ ടു ഇവിടെ ചെയ്താൽ വൺ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ സിക്സ് സ്ക്വയറിനെ ഉള്ളിലോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇതിനെയും ഉള്ളിലോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് വൈ ബൈ എക്സ് എന്നാണ് ഞാൻ ഉള്ളിലോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എക്സ് ഇൻ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൾ ടു ഇതിനെ കൊടുക്കുന്നു സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് വൈ x into dy by dx plus y into ഇതിനെ ഉള്ളിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് വൈ ഇപ്പം ഈ ഒരു ടേമിലും ഈ ഒരു ടേമിലും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സുകളെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പം ഇവിടെ എക്സ് ഇൻ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മൈനസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു x into dy by dx ഇത് രണ്ട് ടേം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു അതല്ലാത്ത ടേമിനെ ഞാൻ ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു വൈ ഇൻ ടു സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് വൈ മൈനസ് ഇവനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിനെ ഔട്ട് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഔട്ട് സൈഡിൽ വന്നാൽ ഇവിടെ ബാലൻസ് ഒരു എക്സ് മൈനസ് ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് ഇൻ ടു സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് വൈ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബാലൻസ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇവിടെ നിന്ന് വൈ എ നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരാം വൈ ഇൻ ടു ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് വൈ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ വൈ ഇൻ ടു സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് വൈ മൈനസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ടേമിനെ ഞാൻ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ ടേമിനെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കൂടാതെ എക്സിനെ കോമൺ ആയിട്ട് ഞാൻ ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് കൂടി കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് വൈ വന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്നൊരു മൈനസിനെ ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മൈനസ് വൈ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് വൈ എന്നായി അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് വൈ എന്നായി ഇത് രണ്ടുപേരും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ആൻസർ എന്ത് വരുന്നു മൈനസ് വൈ ബൈ എക്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ അതായത് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് റൂട്ട് വൈ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഫോർ അതായത് ഇതിനെ റൂട്ട് എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡു റൂട്ട് എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് മെത്തേഡിൽ അതിൻ്റെ ഫോമുല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് എക്സിനെ വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ വൈ ഒ വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് വൈ പിന്നെ വൈ എ വീണ്ടും ചെയ്യണം വൈ എ ചെയ്താൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇനി കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് വൺ ബൈ ടുവും വൺ ബൈ ടുവും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ദറ്റ് ഈക്വൾ ടു ഇവനെ ഇവിടേക്ക് വന്നു ബൈ റൂട്ട് എക്സ് 